தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் என்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நம்ம இப்போ எளிமையாக கற்றுக்க போகிற கணக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் தென் ப்ரூவ் தட் பி கமா ஏ கமா சி ஆர் இன் த அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டில் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில் பி கமா ஏ கமா சி ஆகியவை ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை அமைக்கும் என நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அதாவது மெய் மற்றும் சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க மெய் மற்றும் சமம் அப்படின்னா டெல்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இதை வச்சு தான் அந்த கணக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படி அந்த அந்த மாதிரி வர்றது வரும்பொழுது B, கமா ஏ கமா சி வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை அதாவது அரித்மேட்டிக் ப்ரோக்ரஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப்னா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஒன் ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனில் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு ஈக்குவல் அதாவது மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அப்படின்னா ஸோ தேர் ஃபோர் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஏ மைனஸ் பி அடுத்து பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு ஏபிங்கிறதும் வர்றதுனால நம்ம கேபிட்டல் ஏபின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ கணக்குலேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏபிசி அது ஸ்மால் ஏபிசி இருக்கிறதுனால டெல்டாவோட வேல்யூவை கேபிட்டல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படின்னு கேபிட்டல் லெட்டரில் வச்சுக்குவோம் ஸோ கேபிட்டல் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி அடுத்து பி ஈக்குவல் டு எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே இருக்குது B மைனஸ் சி அடுத்து சி கான்ஸ்டன்ட் இங்க இருக்கு ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் ஏ இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதில் அப்ளை பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர்னா பி மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு சிங்கிறது சி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி மைனஸ் சி வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம பி மைனஸ் சி இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி சி ப்ளஸ் இப்போ இந்த ஏய இந்த சியோட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஏ சின்னு வந்துடும் அடுத்தே ஏய இந்த மைனஸ் ஏயோட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அடுத்து இந்த மைனஸ் பியை சியோட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பிசி அதே மைனஸ் பியை மைனஸ் ஏயோட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கப்புறம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபோரை உள்ள இருக்க எல்லா டோமோடையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நல்லா கவனிங்க இந்த மைனஸ் சி சேர்த்து தான் மல்டிபிள் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோரையும் ஏசியும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் இந்த மைனஸ் பிசியும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் பிசின்னு வந்துடும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் இந்த ஏபி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஏபி அப்படின்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டம்ஸ் எல்லாம் தனியாக எழுதிக்கலாம் அப்போ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இங்கே ஒரு பிசி டம்ஸ் இருக்கு அடுத்து இங்கே ஒரு பிசி டம் இருக்கு அதை எடுத்து எழுதினீங்கன்னா மைனஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் ஃபோர் பிசி பக்கத்தில் எழுதிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஆட் பண்ண சப்ரேஷன் பண்ண வசதியாக இருக்கும் அடுத்து பிசிக்கு அப்புறம் இங்கே ஃபோர் ஏசி இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அடுத்து ஏசி டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இருக்கு அடுத்து இங்கே மைனஸ் டூ பிசி இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் பிசி இருக்கு அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ பிசி வரும் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மைனஸ் ஃபோர் ஏபி அப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்னும் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இங்கே பாருங்கள் டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இதை எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்து ஏபி பிசி சிஏ அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதினீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஏபி இருக்குது ஏபி டேம் வந்து அடுத்து பிசி டேம் வந்து ப்
பியும் சியும் இருக்க இடத்துல இப்ப இங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஏ பியும் அடுத்து ஏ சியும் இருக்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ்ல வந்திருக்கு இப்ப இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஆனா இங்க ஏ டேம் வந்து இங்க பிளஸ்ல தான் இருக்கு தெளிவா தெரியும் நமக்கு ஆனா இங்க பி டேம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிங்கிறது வருது அதே மாதிரி இங்க சி இந்த இடத்துல சிங்கிற டம் வருது இப்போ இந்த ரெண்டு இடம் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ்ல இருக்கு ஆனா ஏ வந்து பிளஸ்ல தான் வரும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏக்கு பதிலா டூ ஏ பிளஸ் பிக்கு பதிலா மைனஸ் பின்னு எழுதணும் ஏன்னா இந்த பி இங்க வரக்கூடிய இடத்துல நமக்கு மைனஸ் வந்துருக்கு சோ இந்த இடத்துல சோ அதனால மைனஸ் பி ஏன்னா ஏ வந்து மைனஸ் மைனஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏ ஆல்ரெடி இங்க என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அடுத்து இங்கே ஏங்கிறது என்னங்கிறது தெரியும் சி தான் மைனஸ்ல வரும் அதனால மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் சோ டூ ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சி ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் அப்ப டூ ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சி சொல்லி வரும் 2a மட்டும் வச்சிட்டு மீதி இருக்க மைனஸ் டம்ஸ்லாம் அங்க கொண்டு போனா பிளஸ் ஆயிரும் சோ b c அப்படினு வந்துரும் அடுத்து a மட்டும் இங்க வச்சிட்டேனா b c 2 அப்படினு சொல்லி வரும் சோ இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்க அப்படினா இப்போ இது வந்து ஒரு அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷன்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்ல சொல்லி இருக்காங்க அதாவது b a c இப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அதாவது அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷன்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க இப்போ இது ஒரு அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷனா வச்சுக்கோமே அரித்மெடிக் ப்ரோக்ரஷன்ல நாம என்ன சொல்லுவோம் T2 T1 ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது D வந்து சேமா இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ இப்ப இது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா டி டூக்கு பதில என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஏ அப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் டி ஒன்னா பி ஈக்குவல் டு டி த்ரீனா சி சோ சி மைனஸ் டி டூ வந்து ஏ இப்ப இங்க இருக்க மைனஸ் ஏ இந்த சைடு கொண்டு வந்துருவோம் அப்ப என்ன ஆயிரும்னா ஏ பிளஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் பி இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே சி இருக்கு இந்த மைனஸ் பி பிளஸ் பின்னு மாறிடும் அப்ப டூ ஏ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி அப்படின்னு வந்துடும் ஏ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் சோ இப்படி வந்துச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனா கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு இதோட இது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனா இருந்தா டியோட வேல்யூ சேமா இருக்கும் அப்படிங்கறத இது அப்ளை பண்ணி நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம் இங்க என்ன வந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் வந்தது சோ தேர் போர் பி கமா ஏ கமா சி ஆர் இன் ஏபி அதாவது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்